ചെങ്ങന്നൂരിലെ ആ വിമുക്ത ബഡന്റെ ദുരനുഭവം സത്യം തന്നെ പട്ടാപ്പകൽ പച്ചക്കറിക്കട സി പി എം പ്രവർത്തകർ കൊള്ളയടിച്ചു ആദ്യം ചാക്കുമായി എത്തിയ സംഘം ചേന പണം നൽകാതെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി വൈകിട്ട് സി പി എം കൌൺസിലറുടെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ സംഘം ചാക്കുമായി എത്തി പച്ചക്കറിയും പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയും കൊള്ളയടിച്ചു സഖാക്കളെ പിടിച്ച് നടപടിയെടുക്കാതെ പോലീസും ശശികുമാർ എന്ന വ്യാപാരിയുടെ ദുരവസ്ഥ പറഞ്ഞ് കോളേജ് മുൻ പ്രൊഫസർ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയം കാര്യമായി ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചെങ്ങന്നൂർ പ്രളയം ബാധിച്ച് വൻ കെടുതി സംഭവിച്ച ഈ നാട്ടിൽ ശരിക്കും നടന്നത് എന്താണ് പട്ടാപ്പകൽ പോലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ കൊള്ളയടിക്കുന്ന അവസ്ഥ നാട്ടിലുണ്ടായെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം ഭരണ പാർട്ടിയുടെ പിനിയാളായി നടന്നു കൊള്ളയടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ചെങ്ങന്നൂരിൽ സാധാരണമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവമാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചയായി സൈബർ ലോകത്ത് പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ശശികുമാർ എന്ന വ്യാപാരി തന്റെ സ്ഥാപനം കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട സംഭവം വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പിന്നെ ചെങ്ങന്നൂർ പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ കട കുത്തിപ്പൊളിച്ച് പത്തനാപ്പേ നാൽപ്പത് ചാക്ക് സവാള ഏകദേശം നാലിയാക്ക് കൊച്ചുള്ളി നാലിയാക്ക് വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ കൈ കണ്ടത് മുഴുവൻ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെയുള്ള ആരോടും പരാതി പറഞ്ഞില്ല അവസാനം മാറുക കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബ്ലേഡുകാരനോട് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ പലിശ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വായ്പയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് കട തുടങ്ങിയത് കട തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് ദിവസം ആയുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആയ ഒരു ഇന്ന് പിന്നെ ആദ്യം നാലുമണി ആയപ്പം സി പി എമ്മിന്റെ മൂന്നാല് പേരവിടെ വന്ന് പിന്നെ ചേന ചോദിച്ചു ചേന ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേനയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് മുതലാകത്തില്ല നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാശും തരാനല്ല ചേന ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ താനെ എന്റെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കിലോ ചേന എടുത്തു നമുക്ക് പോയി എട്ട് കിലോ ചേന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലെ വില അന്വേഷിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ വില എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കരുതി ആ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പയ്യനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പോയി പോട്ടെ അതിനും കുടിയാൻ കൊണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ പോട്ടെ നിമിണ്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞു മിണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് കട അടിക്കുന്ന സമയത്താണ് കട അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏഴെട്ട് പേര് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ചാക്ക് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കടയ്ക്കകത്ത് കണ്ടത് മുഴുവൻ മാറിക്കേറ്റി ഈ വീഡിയോ കണ്ട് എന്താണ് വാസ്തവം എന്ന ചോദ്യം വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയരുകയുണ്ടായി പ്രളയക്കെടുതിക്കിടെയാണ് ക്യാമ്പിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞെത്തിയ സി പി എം പ്രവർത്തകർ പച്ചക്കറി പണം നൽകാതെ ആദ്യം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയത് പിന്നാലെ കൌൺസിലർ അടക്കമുള്ള സംഘമെത്തി ചാക്കുകളിലാക്കി സാധനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ശശികുമാർ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് പരാതി പറയാൻ ക്യാമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും വിമുക്ത ബഡൻ കൂടിയായ ശശികുമാർ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാന്റെയും പോലീസിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും കാര്യമുണ്ടായില്ലെന്നാണ് വ്യാപാരി പറയുന്നത് ഇതു തന്റെ മാത്രം അവസ്ഥയല്ലെന്നും ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഒരുപാട് വീടുകൾ സമാനമായ വിധത്തിൽ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ശശികുമാർ വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു താനടക്കമുള്ളവർ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു ലോഡ് കണക്കിന് സാധനങ്ങൾ ദിവസവും ചെങ്ങന്നൂരിൽ എത്തിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും വേണ്ടപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല മുൻ ബിസ്ക്കറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഡീലർ കൂടിയായ സി പി എം നേതാവ് സാധനങ്ങൾ തരപ്പെടുത്തി മറിച്ചു വിൽക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപവും വ്യാപാരി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പ്രളയത്തിന്റെ മറവിൽ സി പി എമ്മുകാർ കാശുണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം ഈ തുറന്നു പറച്ചിലിന്റെ പേരിൽ തനിക്ക് നാളെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യം അറിയില്ല താൻ പറയുന്നത് കേട്ട് തന്റെ കട പൊളിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ പോലും സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും താൻ സത്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കച്ചവടം തുടരാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ എന്നും ശശികുമാർ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു ശശികുമാർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ സത്യമാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേരളീയർ ചെയ്യുമോ എന്നുപോലും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് പലരും രംഗത്തു വന്നിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് സംഭവത്തിന്റെ വാസ്തവം തേടി കോതമംഗലം മാർ അത്തനാസിയോസ് കോളേജിലെ മുൻ പ്രൊഫസർ പോൾ മാത്യു രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സംഭവം സത്യമാണെന്നും ഉത്രാട ദിനത്തിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകർ പച്ചക്കറിക്കട കൊള്ളയടിച്ചത് സത്യമാണെന്നും ബോധ്യമായി അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്